就是你。误会误会，这这都是误会，你你先放了我。殿下，是不是有刺客？我不是刺客，你赶紧放了我！殿下，月旦瓶上就是他，他曾数次盯着衡量，四世早知道那衡量有问题，他有可能是那伙贼人的同伙。瞎说！要不是我救你们家殿下，他早被砸死了。我盯着那衡量，是因为就那一块是干净的，其他都是脏的，我疑惑罢了。好心救的，还怀疑我，真是狼心狗肺！你究竟是何许人？杭靖令之女。那你数次乔装打扮，意欲何为？王爷想听真话假话。现在还敢说假话？不，不敢。就是王爷方才看见那样，我是来偷您的礼衣的。简直是不知廉耻！什么不知廉耻？我是那天救了王爷，跟他发生了口舌之争，特意去找了大师问的，人家说了，要找到他的一件礼衣给烧掉。这样才能解除怨恨，所以我才以身犯险的。神口铁算，还需要别人指点迷津？你是那日的蒙面人？你不是早就知道了，何必在此装腔作势？我知道我现在的所作所为看起来十分可疑，但是苍天为鉴，真的只是巧合。再说了，我是恒镜令之女，跟你无冤无仇，何必呢？通知傅大人，来领人。哎哎，你你别，你别告诉我家人。不过这年头，还真是什么人都有。一个女子居然为了偷男人的衣服来军营，倒是个烈女。我敬你是条汉子。吴小侯爷，您的敬赏我可受不起。傅家长姑娘到。阿姐，阿姐。你们傅家的姑娘还真是喜欢来军营，只怕都是些。蓉儿，看到吗？你没事吧？我没事儿。爹爹不知道吧？还知道问爹爹。回去再说你，老实待着。哎，这怎么手被绑住了？都怪他们。敢问这位君爷，小梅究竟犯了何事，竟要这样捆住他？啊啊！令妹胆大妄为，身为女子却乔装潜入军营，此乃重罪。你可知金衣卫是什么地方？吴小侯爷，那你又可知金衣卫是什么地方？你知道我是谁？信都侯府的小侯爷，凤来仪的大老板。谁人不知，谁人不晓？我还知道你，目无王法，行为纨绔。素来呢，把金衣卫当做玩乐的地方，借着家事，无外乎来这混个闲职罢了。放，扣住令卫也是例行公事。你们金衣卫上茶贪官，下茶奸臣，怎么连一个寻常女子的身份都查不清？她一个手无缚鸡之力的弱女子，你们怎么竟这般不分青红皂白的将人捆住？你就是啊，我什么都没做，他们就给我捆起来，手都给我弄疼了。你们休得诡辩！好了，小妹该受的罪也受了。家父的令牌我也带来了，可以让我把人领走了吗？大统领有令，得傅大人亲自来领人。见令如见人，难道小侯爷还要查一查我这令牌是真是假不成？还是说小侯爷今日就是故意为难我们二位姑娘了？胡说！小爷我天不怕地不怕，就是从来不为难女人。你们走，有什么事儿本小爷我担着。真的？嗯。多谢吴小侯爷。走，走走。等等。
，还有何指教吴小侯爷？这不公平！你对我知道的一清二楚，我却连你的名字都不知道。小女姓傅，单名一个轩，告辞。阿姐来救我了，哎，傅轩。